。连长有没有什么厉害的名字？就练呢，练呢。那班长呢？就班长。哇，只有 boy 听起来比较厉害。<笑>芊芊呐，爱记起赞，够起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是妖洞洞洞洞芊芊，看着我又穿回军人的服装，就应该大概知道我今天要来开箱国军的吧？继上次五十二两女的开箱完之后，下面留言非常的热闹啊。那我们今天呢，又穿成这样是要干嘛？因为我在新闻。看到一个非常特别的东西，就是今年开始的教招从原本的五天改成十四天，变得是恐怖的教招，所以我今天就又来尝试了。但是呢，主要就是我的尝试的点不是在十四天教招的部分，我是想要尝试他们新闻里面的加热式餐盒。那我们先找一下我们今天的长官，而且他们现在在旁边三位，来我们这边先请。我们先从站最右边最大的开始。先生你好，我是我们两栋三女傅世颖、傅二点的连长李长上位。连长好，欢迎你。谢谢连长好。先生你好，我是傅世颖、傅二点的中位辅导长李怡婷。辅导长好 ，boy 好。我刚学会的，因为辅导长在军营里面通常都会叫 boy、欸。boy boy boy。先生你好，我是你的军事班长，上次太好。接下来由我带你接受这十四天的训练。哎，没有没有没有没有没有没有。其实我主要主轴是要开箱加热式餐盒。不行哦，一定要先完成训练才可以吃哦。嗯、没错，这样你的连长，所以我们要先先尝试什么？行军训练。行军训练是什么？比较简单的说明就是走路嘛。就走路吗？啊，走走要走多远？走五公里啊，走五公里啊。走五公里啊。五公里，我身上这些装备吗？对，没错，就是依他个人的配置、装备，还有这个编制的武器。全装之后，我们实施这个行军训练。那我今天这个打扮算很完整，就可以直接非常的标准，就可以直接去开箱加热式餐盒了吧，连长？还是要训练，还是要训练吃加热式餐盒，是吧，连长？是的，没错。好，好，接下来我们会请最活泼的副班长为您说这个副阶的动作。<笑>连长直接直接切掉我的话题。那我今天的职务是，连长，今天你的职务是步枪兵。那我现在就为你副长。不哎、欸，你这个很没有气势，这样子不行。你要接下来，我就问你贴上这个步枪兵。嗨，好，我现在就为你恢复你的职务。嗨，哦，嗨，腰动动动，前前腰。现在要前往行军，由谁带我呢？有这位班长，他会带领你接受一连串的训练。有没有信心？有，好。出发，要动动动签，出发。好，右右边。好，可以，我来试试看。把夹在这个腋下，这样。顶住尾巴。我刚为什么会说走十公里还好呢？我觉得我现在很走。故事告诉我们，平常要运动，不然你突然被叫到的时候，扛这么多东西，你刚没扛住。抱歉，让你们久等了。今天一样是要跟我们体验这个叫到的部分啊。啊，谢谢你哦。打开之后，带到头头上往下拉。嗨。对，往下对。可以。是往后不要了。对，好，这样就可以了，这样就可以安心。居住在他旁边去。好，听我的，向右转。好，一排一排，左转弯，请过道。对吧？他是真的还是假的？真的。他是勇敢的。叫他小步迅速通过啊！向左转，卸下防护面具。拿步枪了，摸一下。弹夹，弹夹，弹夹，弹袋，弹袋。弹袋，步枪爆速，爆一吨一爆速。二，三。班长，遇到毒气的时候怎么办？像我们在行军的时候，如果遭遇毒气攻击，我们第一个步骤就是先迅速的戴上防护面具，嗨，然后再加快速度脱离毒气区。像刚刚那样子吗？因为我们刚刚已经先做完了。那班长，你觉得我刚刚戴防毒面具的分数，你会给我几分？一百。下课喽。那班长，我们现在体验完之后，现在要准备再继续行军，回到我们的驻地。你帮我拿板凳给他。啊，不用了，今天呢，他有做啊？你怎么做了？嘿，来
我刚才想说要不要把脸上的这擦掉，但是仔细想想，哪需要？你不觉得这就是一个，这叫光荣的战机？我现在是想说，刚那个防毒面具整组收走，等一下打开，里面还有个面具，我的妆大概有一半在上面。终于体验完行军了，我今天呢主轴是要开箱加热式餐盒，但没有想到我居然就被抓去行军了，我现在整个满头大汗，但没关系，我们今天终于要来开箱，然后我们先欢迎我们的士官长。来，大家好。<笑>而且士官长的名字非常特别，他叫福生，纯生，纯。对<笑>然后再请士官长帮我们介绍一下加热式餐盒。哎、欸，我觉得非常的特别，因为我以为会是像那种学校铁盒那一种，你知道吗？就它是这种袋子装的、欸。哎，那我这样子要怎么吃它？它这个打开可以直接加热，直接加热吗？对，看里面是有一个加热袋，加热袋，加热包，然后这样我调理包跟米饭包一起做组合，然后加热水之后，它就会自动时加热。哇、哦，这真的超级神奇的一个袋子看起来很不像是食物的感觉，结果它里面居然是食物。那总共有几种口味、啊哦、那我们口味总共只有八种口味，哦、分别有鸡肉的口味有两种，猪肉口味有两种，那牛肉口味有两种，接下来素食的有两种。哦，加菜嘛，现在加。是是是。师馆长，你本身最喜欢哪个口味？那我自己个人最喜欢的是。印度咖喱鸡肉的口味、嗯。那通常加热式餐盒在部队里面都是日常会用到的吗？还是有特殊状况才会吃到？哦，算特殊状况才会吃到哦。平常我们不会吃到加热式餐盒。那平常都是吃，我之前网络上有看过那种口粮类型。哦，口粮也是在用在我们战备演训的时候才会做使用。那你全口味都吃过了吗？哦，为了你来，我都先做准备。<笑>所以他刚刚才会推荐我印度咖喱口味。刚刚呢，苏馆长先介绍了加热式餐盒之后，我决定要自己来开一下加热式餐盒。我想说，听起来好像很复杂。我如果完全看着这个，没有人教学，究竟可不可以成功？酱料包、加热片、水包跟米饭，哇，怎么这么多？等一下哦，还有袋子、汤匙，它是加热袋。因为它上面写说加热片最好的方式呢，这样夹着，这样直接放进去，接下来就可以倒水。我们要倒喽，明天上班很紧张。哎，他等下冒烟对不对？好，这样可以吗？他来了，他来了，他来了。因为我刚刚不是戴防毒面具嘛，然后一片粉红色的烟，现在是白色的烟。过了一会儿之后，哎、欸，刚刚那个加热视频放在里面，它现在就整个膨胀起来了。哇，它真的很修哎、欸，有一种微波或是那种隔水加热咖喱饭的那种感觉。嗨，来，士官长推荐我们的福生推荐的这个，是纯生，是密码谁？哇哇哇哇哇哇哇！哇，它料超多的。我刚刚还在想说，倒起来里面应该是非常多的那个酱汁，觉得它料超级无敌多。它的完成品就是长这样。哎，为什么？哇，不愧是前辈呢，倒出来的饭跟我的，为什么倒出来是长这样？红烧牛腩，香笋焖控肉。哇，这个控肉。刚刚呢，开箱完开了八个之后呢，我选了四款口味来吃吃看。然后因为它有鸡、猪、牛跟素食，我就各选一款。而且通常人家当兵啊，在外面就是你知道野外训练完之后，应该是一个人吃一个餐盒。我默默就给人家选了四个，果然是最废的。我我这样算什么兵？我觉得素食还蛮贴心的，因为通常其实。大家就是饮食上都会有蛮多禁忌的，所以其实肉类、鸡、猪、牛，大家都会出很多不同的口味，但很少会注意到素食的族群。然后我刚刚看了一下，还有笋干、香菇、红萝卜，我们来吃看它的味道怎么样。它这个素食的味道，它不是比较甜味的那一种，哎，感觉比较像是笋干跟素肉本身在软罐头里面的那种甜味。它吃起来那个马铃薯啊，还有真实马铃薯的那种。感在耶
，锅饭就比较偏软一点点，毕竟是那个加热式的。那个男生吃真的会饱哎、欸，然后我觉得它素肉吃起来其实有点像豆轮的那种味道。我想要偷偷问一下，有没有什么都市传说，突然叫招一次之后，就会很常会被叫招吗？对，其实不会啦，就是每年就说，哎、欸，你怎么又来了？还是会有轮替的。这个是红烧牛腩，它的其实配料差不多，也是马铃薯、红萝卜、牛肉跟酱汁，这个还有带筋的。因为我之前不是开箱过那个软罐头吗？我发现其实大部分的里面的配料差不多都是红萝卜跟马铃薯。其实我有点好奇到底是为什么，大家如果知道的话，可以在下面留言跟我说。嗯嗯，就是它这个牛腩啊，你一咬下去它就化开，它的化开是松开，但它这个纤维感虽然明显，但它至少还有那个口感跟香气在耶。这个调理包可以耶，但它没有半熟。它虽然叫红烧，但它口味上其实也是稍微甜一点，然后跟常见市售软罐头比起来，它的咸度还是没有那么的高，所以我觉得算蛮刚好的。好，下一个口味，接下来这个是笋干控肉。这个控肉就是我刚刚倒出来的时候有被它认真的惊吓到，就是哇，里面的肉也太多片吧！这个感觉训练的时候吃的时候，整个精力又会充沛了。我这调味不太像是软罐头哎，它的笋干，我很喜欢它那个笋干，咸香味非常的够，非常的下饭，有点像是那种白饭神器。我一听到班长很默默，应该直接讲出来，很像半桌的那种笋干。对对对，很像那种板德的笋笋干。你们之前吃的时候，如果是那训练的时候，都是吃什么？在外面的话，也是口粮吗？嗯，你呢？没有，我不去外面过。啊？都在军中，完全没有任何参考价值的两位。因为我刚刚在想说，这个口味，如果你今天是在外面训练，没办法及时取得东西可以吃的时候，我觉得这个味道真的已经算是神仙等级了。好，吃完了我们的笋干控肉，接下来是我们的士官长，陈生推荐的咖喱鸡。咖喱我觉得可以稍微拌一下。你吃咖喱会拌吗？你吃咖喱会拌吗？各位，一口咖喱一口拌。还是你会把它全部拌开？全部拌开不对吧？嗯，对，它是印度咖喱。然后它入口的时候，它的那个香料香料味其实还蛮多的，就是很像我之前吃的某一个咖喱的调理包，但它的肉没有这么多。这个是非常丰富，就是它料真的很多。之外，打开之后它的马铃薯跟它的红萝卜其实还蛮成块的。你看这个。我觉得咖喱口味也好吃，就是如果以排名顺序，我这次这四款里面应该会是我第二名。我比较喜欢纯干口味的，纯生对不起。哦，纯生你在这吗？<笑>所以纯生也是十月军人。是。那你当多久了？现在十二年。那你几岁？七八年级。年纪比我大。<笑>终于。那班长你呢？我以前在外面有工作过，我也是差不多有混过。我在外面有工作过哦，真好笑。我想说在外面有混过是，嗯，以前是护士，一样的，同行的。哎，真的，我们是，我们是同同伴呢，护护理人员都是，我们是后勤单位。哇，那你们会联谊吗？不会。吃完了这四款，然后我个人呢最喜欢的是笋干控肉跟印度咖喱鸡。笋干控肉是因为我本身其实大家知道，就是我很喜欢控肉饭这种类型的东西，所以我觉得它吃一吃就是很有刚刚班长说很有板德的味道，我觉得对我来说咸度也非常的刚好。然后印度印度咖喱这一块啊是纯生推荐的这一款，就它入口的时候其实香料味还蛮丰富的，然后我觉得味道上也不错，但因为我本身就是你知道有些偏好，我就跟班长一样，就是我们我们不愧都是护理人员，喜欢的东西都是差不多的，所以我比较喜欢。的咸度，然后另外这两口口味上，我觉得来来说 OK， 比较偏甜一点点，但是我觉得可以啊，你们也尝试不到，对不对？就开箱给大家看，我觉得还蛮有趣的。但是不知道为什么，总觉得吃完这四个之后，包括我等一下会被抓去干嘛？不，哎，这边是在干嘛？哦，这里就是我们这十四天的教招训练课程中，我们住宿的地方。这是我们的个人帐，大家就是每个人一人一个帐篷。那他们这样十四天住在这个帐篷里，行囊就放在这吗？没错，就是没小包。对，我十四天通常都是看带二十八寸的行李箱呢。呃，平常下课的时候，就是他们也会回来这边做休息，所以在训练的过程中，如果他们肚子饿，我们就是随时都会准备面包啊、茶叶蛋啊，就是让他们可以随时可以拿去。哦
大家有看过这个吗？如果你年代跟我差不多的话，这是以前国小福利社会出现的，现在就比较少出现的面巧克力面包。然后这边还有附那个鞋油、鞋刷、指甲剪、针线盒。对对对。这也太贴心了吧！这他们如果大家同时都在的话，就是还是蛮壮观的。蛮壮观，你说，嗯，好，懂啦，懂哈，懂懂懂懂，没错没错。那我们现在看完帐篷之后，我们可以去看厨房了吧？好，没问题。不好意思，有你带我走吗？好 ，OK。到遥远的以后，好，走吧。带走我，带我走到遥远的以后，一个人自转的寂寞。你是不是讲说我们到底什么叫卡掉？很突然，来我们的副班长，刚刚一直在跟别人讨论其他的东西。副班长是算职业军人吗？哦，我也是教召回来的。你也是教召回来的？我是自愿意退伍，然后我退伍前本来就挂中式了啊，所以教召回来也是副班长缺的。副班长现在回来就是当兵这十四天，你觉得跟之前你在当兵的时候的感觉有很不一样吗？啊、因为都隔四年了，有蛮不一样的。你觉得最大的差别在哪？训练的东西有变多样化，不像以前那么死板，所以觉得还蛮不错的。认真觉得不错，认真觉得不错哈。那那你觉得饮食物上有什么比较大的差别吗？我觉得火房煮出来好像感觉都差不多。哎、欸，没有啊，他现在是加热式餐盒，现在很先进哦。加热式餐盒是真的还不错吃啦。但是你是吃完了吧？没有没有没有，刚是吃面。啊，刚是吃面，为什么为什么我刚刚没有面？<笑>课程我觉得比较多样化，什么都会让我们学到，就跟受训的时候学的一样。你要吃面，你可以吃面。<笑>你这么缓慢的放下来，我学长都不吃。<笑>等一下，我平常都几点起床？七点。七点半。七点半。上学九点。十二点。<笑>而且我以为大家已经先工作一段时间，应该会有点走中吗？对，走中。黑一共哎，我保工。我有啊。有吗？多多少？快二十公斤。<笑>好了啦，没有关系。我们今天差不多就是。那你们觉得跟之前当兵的训练比起来，是教招比较累，还是之前当兵比较累？不一样的累吗？不一样，心累吗？<笑>来，我们我们一线好好说。一线的话，因为环境比较辛苦一点，啊，营区营区相对会比较舒适一点。哦。对啊，但是我们没有，但是我们就剪到这。<笑><笑>好了，谢谢你们，你们赶快继续吃，我不吵你们。那我就逛了我的人生第一次小蜜蜂初体验。我个性是无糖，我喜欢淋无糖哎。无糖的这个。我啊冷冷萃冷萃。哎，我如果买了他们没有的买怎么办？应该不会吧？不会，我后面都会。你要什么？你要什么？你要巧克力珠子？这个吗？谢谢。我觉得好神奇哦，因为通常我之前在外面看到文章说，小蜜蜂是就是都是为阿妈就是推一个小摊车过来，然后是在营地的那个周围，但是这边是在军营里面就有这个小蜜蜂，而且呢，店长是那个轮工的那个修复师，我觉得很特别很神奇。我刚才可以问他说，哎，有没有无糖的，还有没有什么，还可以先聊一下，赞。我们现在来简易的野战厨房，我现在其实有一点点期待，因为刚刚都是加热式餐的，就是那种简易型的，里面是真的有厨房在里面，就是里面是长怎样呢？我就我们就以修你来看一下。组长，组长好。你好，芊芊。今天要来带我们参观一下这边简易的野战厨房。欢迎来到我们的催饭场地。炊饭场场地，炊饭场地。首先，这里是我们的打饭区，打饭区，打饭区。所有的便当都是由这九元打饭本元，只是做打饭。那总共要打几人份？五百八十一元。五百八十一元。五百八十一元。哎、欸，他们的餐盒是长这样子。对，我们的餐盒是两层式餐盒。因为我今天其实上午去唐氏的加热式的餐盒，我一直以为餐盒会是长这样子，原来是在这边才有这种长相的餐盒。就是这样。哦、oh.。哦，这真的很有当兵的感觉。哎，你们当兵有用过这个吗？你们这没有参考价值。对，我们的推算。哇，等一下，组组长，这个热气是正常的吗？这热气是正常的。那你们现在是不是其实已经煮到比较后段发煮在后段。所以这个温度其实已经算比较有降温的感觉。对，没有错。这一道就是我们晚上的主食吗？对，腰扇卤鸡腿。这个看起来超好吃的。我们每天都是七个菜，包含一个主食，一个主食，七个菜色，三个副菜。组长，因为现在呢在打菜，我刚刚看弟兄也非常的辛苦，在里面升温的，看着看着不知道为什么就饿了，然后又看到弟兄们正在分装食物，对，不知道我，我刚刚都已经吃了加热式餐盒，不知道我
。哇，可以，可以哦，绝对可以。如果弟兄们肚子饿，想要吃两份是有办法的吗？可以，我们有多余的都会加菜。那我觉得今天就不好意思哦，就先吃一下，感受一下。对。好，那我们先来吃这个，你看这好帅哦，你不觉得吗？铁盒上面箱子的陆军，然后有两只这样子。是组长们的爱，我们来看一下啊！哇，哎、欸，超丰盛的哎，我的妈呀！我现在其实有有一点点兴奋，因为毕竟我们接下来呢，吃完这个之后洗个澡，我们就可以回家，我就下部队了，我的一日之旅就结束了。我来尝试一下。可以耶，因为我刚刚全部的菜全部都吃一轮之后，我要先讲它的那个蛋呢、啊，我刚刚就想说只是一般的炒蛋，就它里面是有加皮蛋的，所以它吃起来咸香咸香的。再来的话就是肉燥，因为这个是瘦肉的肉燥饭，因为有加那个鬼啊，所以吃起来很有那种古早的味道，很很香。我觉得整体吃起来还不错呢。组长，组长给我一点反应。哎<笑>、欸，我觉得很好吃哎。对，我想要问，通常那个一个人的餐费，一样，我们大约的话是九十七块。九十七块是一餐还是三餐？三餐。三餐，哦，一整天的，哇，啊，这很划算呢，这个好好吃哦。这个是三色炒蛋。三色炒蛋，这个很好吃。组长，我想要问一下，后面这个正确的名称叫什么？这是我们马车的臂章，这是我们陆军两栋三旅。两栋三旅是这个图案。我刚进来的时候啊，坐在这里的时候，我一直觉得后面加上徽章，莫名的有一种晋级的巨人的感觉。我觉得噔噔噔那种。而且我发现呢、啊，因为我今天一整天这样子吃下来，不是训练下来，感觉虽然说我今天有行军跟就是做一些其他的事情，但感觉好像就是一直在吃。但我还是有认真的体验哦。我觉得。每一个餐盒那个分量其实都还蛮足够的，因为中午吃了四个，我觉得是会有饱足感的那种，但是不能不能拿我当我拿我来当比例，但是以四个来说会有饱足感，我觉得那个分量其实算蛮多的。哎，它这个不算主菜吗？这个够？那个是副菜，那个是副菜。糖醋这个算副菜？对。哇，很奢侈呢。那你上头火锅都吃哪一家？就叫汕头火锅。好哦，或者刀削面也不错，我太太家开的。太太家开的吗？叫什么名字？高雄第一家刀削面。为什么名字都<笑>名字都很直觉呢？好吃的留最后，鸡腿。我吃完那个，组长，通常吃完之后，这个餐盘要怎么办啊？叫到的时候我们会有专人专洗的。专人专洗，所以我吃完之后只要放在一个定点就可以了。对他们会进行回收，包含厨余。啊，怎么那么贴心，不用自己洗？谢谢组长。不会，吃的满意吗？<笑>我我觉得还不错，跟我想象中的有一点点不太一样。而且因为刚刚看过弟兄们在三温暖里面煮菜，我刚刚吃其实本人是抱着一个感恩的心在吃它的。然后我特别的喜欢一个是肉燥，因为我觉得那个肉燥。就很有阿妈的味道，我知道大家一定会想说阿妈的味道到底是什么味道，就是啃过阿妈，就是我觉得可能因为有加龟阿爸的关系，所以我就觉得吃起来特别有那种复古的风味。虽然说我个人爱肥肉，但我觉得它吃起来的味道其实是很干香的。然后再来的话，皮蛋炒蛋那个，它有皮蛋、咸蛋跟那个炒蛋，就是我本人就是很爱蛋料理，然后它又结合了我的爱皮蛋，就加了那个咸蛋一点点下去提一下，我就觉得哇好赞。你要想如果一天。你的餐的餐费就是九十三块，等于是说你三十几块可以变出这东西，我觉得真的超级无敌厉害的。好，我们现在吃饱喝足了，那我们接下来呢要进行我们的下一趴，是不是感觉下一趴应该也是一个训练相关的环节呢？没有错，就是我们要去参观我们的沐浴室，听起来是不是也是很严峻呢？我们就来看一下那个场地到底是长什么样子吧。我们今天呢，体验完一整天的十四天教招之后呢，有有有发现我现在整个满头大汗吗？满头大汗，最终呢一定要来洗澡一下。洗澡的时候呢，我们走着走着，我们就遇到了补给室关雄，光雄他站在这里等着我们。是的，现在要为各位。师傅好，我应要应要这一段。是
啊，我以为你会说腰动动动迁好，腰动动动迁是吧？对，你好。那施馆长，你要帮我们介绍一下这个沐浴站吗？这是我们国军最新的野战移动式的沐浴机。哦，它是可以移动的、哦。对，它的优点呢就是机动性很高，嗯，只需要一台卡车。这台是我们的特色，它叫顺热式的热水器。因为这个呢，我们有两台，它同时可以供应六个，就是半边的。半边的淋浴间可以做使用、嗯，所以它这个是两边，一边一台。对对对，它的特色呢，就是开机之后只需要五分钟，五分钟内里面就有热水可以开机，只需要狗魂精。对。那士官长，有人说你长得很像一皮斯的里面的哥哥们吗？士官长，我知道，我知道，我知道。那你知道他们有什么歌吗？就请你帮帮帮帮帮帮,帮，还有这就是爱对，这就是爱哇！你知道？那你不觉得长得很像吗？有吗？美丽的芊芊，您是第一次这样说的。我不是芊芊，我是腰动动动。<笑>这台呢，意大利进口来的，恒压马达。意大利。对，意大利进口的。It's good to drink。你零块买的灾。丢，永康买的灾。<笑>你有没有很好奇水从哪里来呢？对，水从哪里来？水在这边，噔噔。自带 BGM， 我觉得是馆长真的很粗鄙耶。你不要小看这一卡哦，这一卡目前这样子的水容量有达到六千公升。六千公升可以多少人洗啊？将近一百二十个人来盥洗。这个看起来很像露营哎，它不像是洗澡的地方哎。哇，而且它里面是莲蓬头，这跟我想象中完全不一样。而且其实走进来还蛮凉的，因为其实今天外面非常的热，然后走进来之后，我觉得这边的那个温度就下降蛮多的。那现在看到我们左边有六间。右边有六间，所以里面同时呢可供应十二个人来盥洗，而且其实不会互相看到。我本来以为是大澡堂，呃，不会，这个材质都是我们选用不透光的。如果他们要觊觎国军官兵的好身材，那也没有那么容易啦。嗯，我一二三，来，天天姐姐好，大家好，各位，你们你们你们猜一下我今年几岁？谁说我三十岁的？三十岁。你说什么？那你们你们现在都在看哪一个 YouTuber？ 我也有在看你们。嗨，各位，有没有觉得从早上到现在，我整个人看起来？有点有点失落了不少。今天呢，一整天体验了陆军步兵第两栋三旅的一日教招行程，我只能说，真的是不愧是最硬的教招。来，我们的战斗机又来了。你们一定以为等一下这一段会重来的，没有，我好不容易念对。<笑>其实我觉得比我想象中还要再辛苦哎，体验下来的感觉，其实我觉得还蛮有趣。可以用有趣来形容吗？我很怕教招的弟兄会说，你只有一日体验，你居然说有趣。因为我觉得像行军啊，跟戴防毒面具，全部都是我第一次去尝试，因为我其实以前从来没有接触过。然后之前其实也都是看军队相关的那种电影啊、电视啊，所以呢，跟我想象中其实有点不一样。而且实际自己在操作的时候才知道。哇，其实戴防毒面具的那个感觉很 hip 呢。我自己觉得戴 N 九已经很 hip 了，但是我觉得它有三倍 N 九的那种整个闷住的感觉，而且今天还体验了那个毒气。哇，我真的觉得我其实有种莫名的在电动的场景会出现的场合，我今天都体验到了。然后我自己觉得还蛮有趣的。再来的话就是体验到了新式的加热餐盒，跟我想象中其实有点不太一样，但是我觉得非常的方便。之外，我觉得以加热式餐盒在野外求生、在野外训练的时候，可以立即体验，可以立即。吃的那个食物来说，我觉得它算是还不错的，而且它的口味有八种，然后各种肉都有，还有素的，我觉得还蛮还蛮特别的。然后最后呢，来看一下那这边的野战厨房，我只能说我真的是对弟兄们。佩服再佩服，因为你知道我走进去的时候，大家有感受到我那个一进去之后，我立刻退了两三步，是因为我真心的觉得那已经不是你进去三温暖的那种感觉，而且重点是我觉得出来的那个餐点的丰富程度也蛮高的。然后不知道大家今天看完这个体验下来呢，有没有特别的觉得哇？很不可思议呢，或者是你觉得怎么会是这样，跟你原本想象的完全不一样？你可以在下面留言跟我说，或者是你之前有体验过相关的，也可以下面在下面留言跟我说。然后这次呢，也非常感谢陆军步兵第两栋三旅的弟兄们，以及教招的弟兄们，跟我同一点的，非常感谢大家的协助。今天的影片就到这，非常感谢大家，就先这样，拜拜。腰动动动牵下部队，拜拜。下部队是进部队，下部队是进部队吗？没有啦，不是这样的，不，我是一一起兵，哎，我是。步骑兵，步枪兵，什么吗？
我十八岁，你不是二十岁，十八啦。怎么可能？二十就去当兵？他只有当一天而已。呃，你怎么知道？